Karibu kwenye awamu ya pili ya taarifa za KTN News kabla ya kuingia kwenye mdahalo wetu wa kurunzi ya leo. Hebu tupate taarifa moja hapa kuhusiana na gavana wa Vihiga Moses Akaranga ambaye ameifahamisha IBC kwamba viongozi wa muungano wa NASA wamemtambua yeye na chama chake cha Progressive Party of Kenya kuwa sehemu ya muungano wa NASA. Akaranga alijitetea dhidi ya madai ya mpinzani wake wa NC Ibrahim Memba alipofika mbele ya kamati ya nidhamu ya IBC Akaranga amesema chama chake hakina mgombea urais ila kina muunga mkono Raila Odinga wa NASA naye mgombea uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Lamu Ruweida Mohamed wa Jibilia amemkashifu mpinzani wake aliye mgombea huru kwa kutumia mbinu mbaya za siasa dhidi yake When we held uh, a national in Vihiga County I met the principals, the principals of NASA. If Honorable Mdavati is here, he will tell you. We arranged for the rally in Vihiga. When the, 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 the day of the rally came, Mr. Chairman, actually I was cast to lead the principals uh, around the county or within the county. So I took them all over. In, 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 in the attire of, of NASA. And we went. We had a very peaceful rally with the principals. If the principals knew that I was not a member, Mr. Chairman, they wouldn't have involved me in the arrangement of those rallies. Mr. Chairman, the other day when Honorable uh, uh, launched, or the NASA had launched the, uh, uh, the manifesto, I was there, and the, the, the presidential candidate for uh, NASA, Ono Bagaira, he stood, Mr. Chairman, and he told everybody that the Karanga here, who is, who is with us in this room, is a member of NASA, my brother, Bagaira himself saying that, who else would say no? Mudiora, ulikuwa unatueleza. Hebu tuanze na hili swala la hapo jana wakati ambapo uh, uliamua kwenda kwenye mdahalo wa wagombea wenza ili hali uh, wagombea wa urais ambao walihitajika kuwepo katika ule mdahalo wa kwanza walitoa taarifa kwa wanahabari na kusema kuwa hawatatokea wakati huo. Ni nini kilikufanya wewe uamue kufika pale? Ni kweli kwamba kuna habari ambayo ilikuwa imetolewa na wapinzani wangu nitasema ni wapinzani manake katika hichi kinyang'anyiro sote tunatafuta nafasi ya kuongoza Kenya achaguliwe rais achaguliwe makamu wake sasa sio kitu ambacho kimefichika kuwa kamati ambayo ilikuwa inafanya maandalizi ya umda halo ilitumia mbinu ambayo kwetu sisi tuliona kama ilikuwa inabagua kidogo kwa kuwachukua hawa vigogo wa kisiasa na kuwaweka katika mdahalo mmoja na sisi wengine kulindikizwa katika mdahalo mwingine wa kando alafu kisha muda tuliopewa sisi ni ule muda ambao tunaita sio prime watu ambao wana fursa ya kutizama runinga wakati huo ni wale ambao kwa kawaida pengine hawaendi kazini mm -hmm. na tungependa wakenya wote wapate fursa. Lakini kuna wengi waliokutizama na kuna wengi waliokusifu. Sasa hiyo ilitokea baada ya mimi kuwepo katika mdahalo. Mm -hmm. Lakini ambavyo ilikuwa imepangwa awali ilikuwa mdahalo uanze mapema saa kumi na moja unusu. Mm -hmm. Sasa baada ya tume ya IBC kutuidhinisha kugombea katika uchaguzi unaokuja wagombeaji wote nane waliwekwa sawa kulingana na katiba yetu. Kwa hiyo kuwe kuna sheria kwamba tunajaribu kugeza ambavyo tunafanya mambo hapa nchini na ambavyo yanafanyika kimataifa mm -hmm. ni muhimu kuzingatia kuwa katiba yetu inasema usimbague mtu kwa njia yoyote ile na kwa wenzako ambao walisema hawatajitokeza na wakahakikisha kuwa hawakojitokeza walihisi vipi walivyokuona wewe unapata 
fursa ya kuuza sera zako na za daktari Jafet Kavinga wapo wale ambao wamenipa kongole manake hatua nilioichukua mimi ilikuwa ni hatua ngumu mimi nilisema kwamba my commitment is to the Kenyan people tumesema kwamba tunataka kufanya mdahalo lakini hatutaki kufanya ambavyo umepangwa mmoja wetu alienda kotini kesi ikafanywa na mahakimu wakasema kuwa hakuona dosari yoyote sasa nikiwa mimi ni kiongozi ambaye anapania kuiongoza Kenya lazima niwe tayari ku uphold the rule of law koti za Kenya ni huru ikisema kuwa twende hivi inafaa wewe kama kiongozi ikiwa hauna nafasi nyingine ya kujaribu kubadili huo uamuzi si sheria maana sheria ni moja na shida ya Kenya imekuwa kwamba kuna viongozi ambao wanajihisi kuwa wako juu ya sheria sasa sitaki kuanza safari yangu ya uongozi na kutoti sheria. Mm-hmm. Felix Makao anasema jambo KTN News nimefurahishwa na bwana Kariara na natumai kwamba 2022 ataungana na daktari Mutu wa gavana wa Machakos kuongoza Kenya hii vyema. <laughs> oh, unaangalia mambo, huyu anaangalia mambo ya 2022, wewe unataka hii ya 2017. Kwa, kwa nini sasa unataka kuwa naibu wa rais na kuna wakati mmoja ambapo tulikuwa na wewe na u- ulikuwa na moto sana unataka kuwa rais? Mpaka sasa mimi nawania kuongoza Kenya katika nafasi ambayo itaniwezesha kubadili mambo nchini. Nikipata fursa kuwa makamu wa rais, ina maana kwamba wakati rais pengine hana nafasi ya kuongoza nchi, nitapata hiyo fursa. Na zaidi ili rais aongoze vema, atanitegemea mimi katika kutoa mawaidha ya ni jinsi ipi tupige hatua ili nchi yetu isonge mbele. Mm-hmm. Kwa hiyo sio ni tofauti kubwa kuwa makamu wa rais au rais mwenyewe hasa kwa sababu daktari Jafet Kavinga Kaluyu na mimi hatuhitilafiani. Mm-hmm. Sera zangu ni sawa na sera zake. Na ilikuwa vigumu kwa kuwewe kuamua kumunga mkono daktari Kavinga maki kuna wakati mmoja pia ulikuwa unamunga mkono mgombea um, mwingine wa urais ambaye ni Joseph Nyaga. Ambacho nimefanya ni utathmini wa siasa za Kenya. Nikangamua kuwa mabadiliko ambayo nchi yetu inahitaji hayatatoka kwa mrengo wa NASA. Hayatatoka kwa mrengo wa Jubilee. Dawa ya Kenya ipo mahali pengine. Wamejitokeza wagombeaji nane. Tayari wawili. Tunajua tusipozingatia mrengo tuseme ukabila au majina. Mm-hmm. Dawa ya Kenya iko kati ya hawa sita. Na wengi wao ukiangalia kama kuna sera ambazo jana nimewapa wa Kenya ambazo kabisa zinaingiana na hawa mm-hmm. wawaniaji. Kwa mfano yupo profesa Wainaina ambaye anapigania vijana sana na kina mama na anauza sera kuwa vijana sio tatizo kwa nchi. Anasema vijana ni rasilimali ambayo inahitaji ipatiwe nafasi ili nchi ikue. Mm. Ukiangalia Kavinga anasema kwamba yeye maisha yake yamekuwa ugaibuni ambapo swala la ufisadi kabisa halina nafasi. Ukienda kwa wao viongozi wengine wana suluhu kwa matatizo ambayo yanawakumba wa Kenya. Sasa nilikuwa natafuta njia ambayo sote tunaweza tukaja pamoja tuungane tuweke maswala ya wakenya mbele mm-hmm. hii mirengo miwili tuipeleke nyumbani manake viongozi ambao wako katika mrengo wa NASA wamepata fursa katika serikali mm-hmm. ukiangalia kama makamu wa rais naibu wa rais wa mrengo wa NASA mm-hmm. alipanda mpaka akawa yeye ni makamu wa rais mm-hmm hakubadili chochote humu nchini ambacho tunaweza tukasema tunajivunia. Mm-hmm. Ukiangalia mheshimiwa Raila Amolo Odinga, amepigania nchi hii sana. In fact, yeye ndo ametupa nafasi wengine wetu tuweze kusimama kidemokrasia. Mm-hmm. Lakini 
kidogo amebadilika yeye sio yule kiongozi wa zamani ambaye alikuwa anatilia manani masuala ya haki masuala ya maendeleo kwa wote bila ubaguzi lakini kuna wana ambao wanasema daktari Kavinga kwa kuwa hajaishi Kenya muda mrefu huenda hailewi matatizo ya wakenya sio kweli daktari Kavinga katika miezi kumi na miwili iliyopita amesafiri kutoka Marekani kuja Kenya mara kumi sasa kawaida kuna watu ambao katika mwaka mzima wanafanya kazi ambayo mtu ataifanya kwa wiki moja na kuna wale ambao ndani ya wiki moja wanaweza wakafanya kazi ambayo inatoshana na mwaka mzima daktari Jafet Kavinga ni kiongozi wa namna hiyo kwamba yeye anakuwepo wakati anahitajika anatoa suluhu na way forward na ni mtu ambaye ana tajriba kuu. Yeye wakati yuko Marekani anawasiliana na jamii yake. Maana wazazi wake wako hapa, ndugu zake wako hapa, ana miradi ambayo inaendelea huko nchini. Kwa hiyo kila siku akiamka, yeye hupata updates kuhusu Kenya iko namna gani. Na... Alafu sasa nichukue mimi Mudyora ambaye nimezaliwa Kenya, nimesomea Kenya, niko Kenya, nina ule mguso na mwananchi najua shida za mkenya mm-hmm. sasa yeah. ukiniweka mimi na yeye tunaleta tajriba ya kimataifa mm-hmm. tunayounganisha na local exposure hapa mm-hmm. papotei kitu mm-hmm. lazima kenya isonge tu mbele kuna mmoja hapa anajiita <laughs> the mighty dixon kutoka kaunti ya kwale anasema nampongeza huyo mheshimiwa Uh, mwingine hapa jasema jina lake anasema nilikuwa jubilii lakini naona hawataki kupigwa msasa Mudhiora you have my vote uh, mwingine hapa anasema uh, ni Jotham kutoka Mombasa bwana Mudhiora 2022 awanie urais ametosha mwingine hajasema jina lake pia anasema mpe huyo ba mdogo kongole kwa ujasiri wake aendelee hivyo atakuwa bora zaidi mara nyingi huwa tunaona wengi katika mtandao wanawasifu watu kadha wakadha lakini kifika siku ya kupiga kura hawawapigi kura tangu hapo jana una imani kuwa wale ambao wanakusifu mtandaoni watakupatia kura watakupatia wewe na daktari Kavinga kura ifikapo agosti tarehe kulingana na response ambayo nimeona wale watu ambao walikuwa bado hawajamua watampa nani kura hivi sasa wamejitokeza hawaoni kwa nini wabaki wakiwa wamejificha wameenda katika mitandao wamesema kuwa tunaamini tumepata kiongozi ambaye tukimunga mkono mm-hmm. anaweza akaliongoza taifa hili na kutuweka tuwe katika kiwango ambacho Kenya inafaa kuwa mm-hmm. kiongozi huyo akiwa ni Dr. Jafet Kavinga Kaluyu manake ili yeye kuungana na mimi kama makamu wake ina maana kwamba ana ile hekma na kuona mbali kuwa anahitaji team ambayo ni nzuri na yenyewe wawili mna kampeni kwa njia gani sisi tumekuwa tukitumia njia ambazo sio za kiasilia manake we are not business as usual tumekuja katika kinyang'anyiro hiki kubadilisha ambavyo mambo yanafanyika we are challenging status quo kwa hiyo tumekuwa mwanzo kabisa tukikutana na wananchi kwa njia ya moja kwa moja tunafanya kampeni kwa njia ya door to door utaniambia kuwa Kenya ni kubwa na pengine hatutaweza kumfikia kila mwananchi sasa njia ya pili ambayo tumekuwa tukitumia ni kwa mfano kuja katika show kama hizi tunawaambia wa Kenya kuhusu the six point plan we have in our manifesto mbali na hapo we are very aggressive atutuli kwenye mtandao katika Twitter katika tovuti yetu at www.jeff for president 2017.com www.mudiorakariara.co.ke kila siku tunajihusisha tunaungana na wakenya na kuambia kuwa ni muhimu watilie manani jukumu ambalo Mungu ametutwika Agosti nane na, na hii six point plan ambayo unasema ni ya manifesto yenu hebu tutajie yale, yale mambo ambayo nyinyi mnahisi mtayapa kipaumbele na mtayatekeleza kivipi Mashirima jambo la kwanza kabisa katika six point plan ambayo tunataka tuungane na Wakenya hmm. na kuitimiza ni kufanya gharama ya maisha ya Mkenya kushuka kwa njia gani tuta 
tuna policy ambazo zimeelekezwa upande wa afya masomo shelter yani makao makao mm-hmm. sasa kitu cha kwanza kabisa ambacho tunajua ni kuwa ili mwananchi aweze kuwa na akili ambayo imetulia ajenge taifa lazima awe anaweza kujilisha kwa hiyo tuna mikakati kabambe kuhusu ambavyo tutainua kilimo cha Kenya. Mm-hmm. Tunapanga kupandisha unyunyizaji wa maji katika maeneo ambayo hayapati mvua sawa sawa. Mm-hmm. Iwe katika kiwango ambacho kuwe kutanyesha ama hakutanyesha mashamba yetu yatatoa chakula cha kutosha. Mm-hmm. Shida ambayo tumekuwa nayo ni kuwa tuna miradi mizuri lakini kutokana na ufisadi implementation inakuwa ni tatizo. Sisi tukiwa viongozi ambao tumesema kwamba ufisadi utakoma tukipewa nafasi tunajua kwamba food insecurity in Kenya kitakuwa ni kitu ambacho kilikuwa cha karne iliyopita mm-hmm. kwa tukimwezesha mwananchi kuweza kujimudu kujilisha kutokana na bidii yake ya kila siku atakuwa ana pesa ambazo zitabaki mfukoni atawekeza na mbali na kuwekeza atakuwa na akiba ambayo ataweka ya hapo kesho. Nam. Mbali na hapo nimekwambia kuwa tuna mpango wa kuboresha makao mm-hmm. ya wananchi. Mm-hmm. Umeona kwamba mimi ni mtu ambaye amekulia katika mitaa ambayo tutasema duni au ile mitaa ya chini. Tunaelewa changamoto zinazowakumba wa Kenya katika kiwango hicho. Mradi ambao tunao ni wa kuleta katika miji ya Kenya majumba ya kisasa ambayo hayahitaji gharama kubwa. Naam, uh, kwa sababu ya muda, hebu tupate maswali hapa kutoka kwa watazamaji Ojuan Wadiani anasema msalimie naibu mtarajiwa mwambie na malengo makuu humu nchini kwetu. Lakini pia anasema nikuulize mbona usianze na usineta au gavana ndio nyota yako ingai. Nyota kungaa haitegemei na nafasi unayowania. <laughs> nita mwambia mtazamaji mm, wetu wajua mm-hmm. kwamba uongozi sio kitu kama uji eti mm-hmm. kwamba mtu anaweza akapika akakutilia kwenye kikombe ukanywa ukawa nao mm-hmm. uongozi wakati mwingine ni kipawa kutoka kwa Mungu mm-hmm. unaweza ukapewa jukumu dogo na likakushinda kwa kuwa haukuandaliwa kutimiza hilo jukumu dogo mm-hmm. tunaamini kwamba mbali na tajriba tulionayo tuna ile commitment ule uchu tuna passion ya kutumikia nchi mm-hmm. ukiwa unahitaji kufagia sehemu ndogo unahitaji ufagio mdogo ikiwa sehemu unayohitaji kufagia ni kubwa basi unahitaji ufagio mkubwa tatizo la Kenya ni kwamba uongozi tokea katika nafasi ya rais umekuwa sio wenye uadilifu mm-hmm. viongozi wa Kenya wakichaguliwa wanakuwa ni watu wa kushurutisha wengine kwamba utafanya hivi tutafanya hivi badala ya kuzingatia matakwa ya mwananchi we should be leading from bottom up not from up going down kwa hivyo wewe ni ufagio mdogo ama mkubwa sasa Kenya inahitaji ufagio mkubwa <laughs> dr kavinga na mudhiora kariara ndio huo ufagio ambao Kenya inahitaji. Tuje no. tufagie uchafu wote. Ukiangalia ishara yetu katika ballot itakuwa ni fire extinguisher, kile kifaa cha kuzima moto. Mm-hmm. Sasa atuzimi moto tu ambacho tunazima, tunazima uongozi mbovu ambao umeifanya Kenya kuwa ambapo iko wakati huu. Ili tuzime na kuondoa huo uongozi mbovu, tunahitaji kuanzia juu tuonyeshe mfano kwa wakenya wote kwamba inawezekana Nam. ili wao pia huku chini wafanye nini wawajibike wa, wa naam asante sana uh, mudhiora kariara kwa fedric anasema mudhiora yuko sawa sasa angalie karibu je kwa uamuzi wake anaweza kusimamia kiti cha ubunge kwao nyumbani nadhani hilo ni swali umejibu uh, mwingine hapa at alamin kimafi anasema huyu kariera mudhiora ana ufasaha wa lugha ya Kiswahili kweli just like he's articulating english there is hope brandon buheri anasema fresh new creative humble sober and incorrupt mind bravo mwingine hapa jasema jina lake lakini anasema kavinga naye ajitokeze tumpige msasa pia kariera ako juu kama bei ya unga 
Asante sana mudio la kariera kwa kuungana nasi hii leo. Na tunakutakia kila laheri. Hapo kwa unga ningependa kusema kwamba mkitochagua uh-huh. hatutoi ahadi za uongo. Uh-huh. Bei ya unga itakuwa pale ambapo inafaa kuwa. Naam. Chini ya shilingi tisini Naam. Asante sana mudio la kariera ambaye ni mgombea mwenza wa Jaf, Daktari Jafet Kavinga ambaye ni mgombea huru wa urais hapo jana uliweza kumuona kwenye uh, mdahalo wa gombea wenza akiwa mgombea mwenza pekee alijitokeza kwenye mdahalo huo sijui kama hata leo ameku amekufanya wewe uhisi kama wanastahili kura yako naitwa Mashirima Kapombe tukutane kesho pana majaliwa usiku mwema